Alegria, brinquedos e muita brincadeira. Assim foi a tarde do último sábado para os moradores do Jardim Panorama em Umuarama. Isto porque a Fundação Cândido Garcia, em parceria com os cursos da Unipar, levou uma série de atividades para a comunidade do bairro, através de mais uma edição da Tarde Animada. O evento faz parte de um cronograma de trabalhos que são desenvolvidos nas entidades de Umuarama. Nós temos bastante criança aqui nessa tarde, né? E é uma tarde realmente diferente, onde a Fundação Cândido Garcia, em parceria com os cursos né, da Unipar, Pedagogia e Educação Física, traz algo assim diferenciado mesmo para as crianças, né? A instituição escolhida para esta ação do mês de agosto foi a Casa da Paz. O espaço é voltado para o atendimento de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social e oferece diversos cursos, dentre eles música, pintura, artesanato e língua inglesa. Nós oferecemos é, atividades culturais e, 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 e educacionais que nem, eles não teriam acesso, não tem condições, né? Então a gente encaminha para essas aulas, para essas oficinas. Tem o um grupo que faz artes marciais, eles vão para campeonatos, eles vão para o pódio mesmo, todos os campeonatos. É, os de música já estão se destacando também. Para continuar desenvolvendo o trabalho em prol da comunidade, a presidente explica que a Casa da Paz conta com o voluntariado. Silvia ressalta que através deste trabalho, muitos adolescentes e jovens podem ter a oportunidade de um futuro melhor. Nós oferecemos oficinas de música, informática, reforço escolar, artesanato, é, tudo, tudo que a gente conseguir, pessoas, porque nós trabalhamos basicamente com voluntariado. Então, quem quiser ser nosso voluntário, tiver alguma coisa de bom para ensinar, a gente encaixa nesse programa todo aí. Sabrina é uma delas. E que cursos você já fez aqui? O que, que você já aprendeu aqui na Casa da Paz? É, teclado, violão, artesanato, MDF, crochê. Eu aprendi também... A gente faz projetos fora, a gente faz karatê, jiu-jitsu, muay thai. A gente aprende bastante coisa aqui. Já esses dois meninos não participam das atividades da Casa da Paz, mas fizeram questão de aproveitar as atividades que foram organizadas pela Fundação Cândido Garcia. E aí, John, conta pra mim, o que, que você já fez aqui de legal hoje? Ah, eu fui naquele lá que fica jogando um negócio um pro outro e no escorregador. É, e o que, que você achou? Você gostou? Aham. Uhum. É, foi divertido? Sim. Você estava me contando que você faz curso de coroinha? Aham. Uhum. É, e o João Vitor também faz curso de coroinha? Aham. Uhum. É, você estava é. aqui pertinho? Aham, uhum, é ali. É, na igreja aqui do lado. E aí viu e veio pra cá? É. Minha mãe viu e decidiu trazer a gente para brincar um pouco. Nos próximos meses, outras ações como esta devem ser realizadas em outras instituições. Dentro do cronograma, a próxima tarde animada acontece no sábado, dia 6 de outubro, a partir das duas horas da tarde. A gente já pode estar convidando já, então, né? A comunidade vai ser lá na Vida e Solidariedade, vai ser em outubro o nosso próximo evento. Trazemos, então, uma tarde animada para eles, mas na realidade quem ganha mesmo somos nós, enviar a alegria dessas crianças.